ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுடிதாரோட நார்மல் பேண்ட் வந்து எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பேப்பர் பேட்டர்ன் போட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாத்தில் எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம எப்படி ஃபுல்லாக கட் பண்ணுறோங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேப்பர் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் துணியாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க ரெண்டு மீட்டர் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இதை வந்து இப்படி நம்ம ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் அந்த மடித்ததை இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை இன்னொரு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த பக்கம் கீழே ரெண்டுமே மடிப்பு பக்கமாக இருக்குது அதே மாதிரி சைடில் வந்து நாலுமே தனித்தனி பக்கங்களாக இருக்குது மேலேயும் தனியாக இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டுமே மடிப்பக்கம் இது நம்ம பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ அந்த பேண்ட்டோட மொத்த லென்த் வந்து நம்ம எவ்வளவோ அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பேண்ட்டோட மொத்த லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டரை இன்ச்சு வருது அதுலேருந்து நான் பட்டிக்கு ஒரு எட்டு இன்ச்சு எடுத்துக்கிறேன் பட்டி வந்து ஒரு எட்டு இன்ச் வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்புறம் மீதி உள்ள லென்த் எவ்வளோ வரும்னா முப்பத்தி நாலரை இன்ச் வரும் அதில் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு ஏன் சேர்த்துருக்குன்னா கீழே வந்து மடிச்சு தைப்போம்ல அதுக்காக ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்தேன் நம்ம இப்போ முப்பத்தி நாலுரைனே வச்சுக்கலாம் முப்பத்தி நாலரை முப்பத்தி நாலரை ப்ளஸ் எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டரை வந்துடும் நமக்கு அந்த எட்டு இன்ச் வந்து பட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹைட் வந்து முப்பத்தி நாலரையும் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஃபோல்டிங் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் துணியை நான் எப்படி மடித்து காட்டணும்னு இந்த பேப்பரை அதே மாதிரி தான் நீங்கள் துணியையும் மடிச்சிருக்கணும் இதோட ஹைட் வந்து முப்பத்தி நாலரை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கீழே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அதான் முப்பத்தி ஆறையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக சேர்த்து விடுறோம் அப்போ மொத்த லென்த் வந்து நமக்கு முப்பத்தி ஆறு ஆகுது அகலை வந்து துணி எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ துணியுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து காலோடு சுற்றளவுக்கு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஒரு ஆறு இன்ச் ஆறுலேருந்து ஒரு ஏழு இன்ச் இருந்து நம்ம இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆறு வந்து கரெக்டாக அதோடய சுற்றளவு வரும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் நம்ம தையலுக்காக விடுவோம் அப்போ அதோடு சேர்த்து ஏழு இன்ச் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே அது ஒரு நாச் பகுதி வரும்ல அதோடய இது வந்து எவ்வளோனா நாச் பண்ண ஹெச் பகுதி அதோடய பகுதி வந்து எட்டு இன்ச் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எட்டு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழேருந்து நம்ம காலேருந்து கொண்டு வந்துடல அதை போய் இப்படி வளைவாக கொண்டு போய் தான் முடிக்கணும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து துணி வந்து நாலாம் மடைக்கு போட்டிருக்கோம் அப்போ நமக்கு இதுலேருந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி இருக்கும் ரெண்டு கால் பகுதி தனியாக வரும் முப்பத்தி நாலு அது கூட கீழே வந்து மடித்து தைக்கிறது ரெண்டு இன்ச்சு விட்டோம் அதோடு சேர்த்து முப்பத்தி ஆறரை இது அதோட லென்த்து அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பட்டி மார்க் பண்ண போகிறோம் பட்டி வந்து அந்த சைடு தான் மார்க் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு மடிப்பாக இருக்கா இப்போ அதில் நம்ம பட்டி மார்க் பண்ணோன்னா பேக்கு கொண்டு ஃப்ரெண்டு கொண்டு வந்துடும் ஒரே ஒரு ஜாயிண்ட் போட்டால் போதும் அதனால தான் நம்ம மெயினாக இந்த மாதிரி துணியை மடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி துணியை மடித்தோன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்காது ஒரே ஒரு ஜாயின் போட்டாலே போதும் இதோட அகலை வந்து நான் பன்னெண்டு இன்ச்சு எடுத்துக்கிறேன் பட்டியோட அகலம் உயரம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பத்து இன்ச்சு எழுதி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பன்னெண்டுக்கும் பத்துக்கும் நம்ம வர மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு பட்டியும் ரெடி ஆயாச்சு இது பன்னெண்டு இது பத்து ரெண்டு ஃபோல்டிங்காக இருக்குது அப்போ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு தனி பீஸாக கிடைக்கும் அப்புறம் ரெண்டே சேர்த்து ஒரு ஜாயின் போட்டாலே போதும் நம்ம கலகப்பட்டி ரெடியாகிறோம் அந்த மீதி இருக்கில்ல இப்போ அந்த ஷேட் பண்ணி எடுத்து வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது டாப்புக்கு ஏதாவது டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுற துணி வந்து நமக்கு நல்லா சேவ் ஆகும் இப்போ நான் கிளாத்தை வந்து மடித்து போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரியே பாருங்கள் கீழே வந்து ரெண்டு பக்கம் சேர்ந்துருக்கு பேப்பரில் காட்டின அதே மாதிரி தான் நான் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சைடில் நாலு பக்கம் நமக்கு த
அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நான் ரெண்டு ஃபோல்டிங்காக இருக்குது இப்போ இது மேலே அளவு பேண்ட் அப்படியே போட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அளவு பேண்ட் இல்லைட்டாலும் நம்ம அந்த பேப்பரில் மெஷர் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து பட்டி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது நான் வந்து பட்டியில் கொஞ்சம் வந்து மாற்றிருக்கிறேன் இது பட்டி கொஞ்சம் பெருசாக வைக்க வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இதுக்கு லென்த்தும் பத்தலை அந்த கீழே உள்ள கால் பகுதிக்கு ஒவ்வொரு கிளாத் பொறுத்து லென்த்தெலாம் நமக்கு வந்து வேரி ஆகும் இப்போ இந்த பேண்ட் அப்படியே போட்டு அப்படியே அதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படியே மார்க் பண்ணி அந்த மேலே வருதுல அந்த இடம் அந்த கிராச் ஏரியா அந்த கிராச் ஏரியா அந்த வளைவாக வருது தான் கிராச் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிராச் ஏரியா பக்கம் மட்டுமே நீங்கள் வளைவாக அப்படியே முடிச்சுக்கணும் கீழே கால் பகுதியிலேருந்து அப்படியே மார்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அளவு பேண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் மேலேருந்து ஒரு எட்டு இன்ச்சு மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த கால் பகுதி இருக்குல்ல அதிலேருந்து நீங்கள் நம்ம வந்து பேப்பரில் மார்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கொண்டு போய் கிரா அப்படி கிராஸாக கூட கொண்டு போய் வளைவாக முடிச்சு விட்டுடலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் அளவு பேண்ட் வச்சும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கால் பகுதி வந்து வரைஞ்சி எடுத்துட்டோம் இனிமேல் அடுத்த என்ன பண்ணுறோம்னா பட்டி பகுதி தான் வரையிடும் அந்த பேப்பரில் நோட் பண்ண மாதிரி அதே சேம் தான் இந்த மாதிரி இப்போ இதில் பட்டி பகுதி வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் மெஷர்மெண்ட்ஸும் கூட அதே மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் பன்னெண்டுக்கு பத்து தான் நான் வைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரை விட கிளாத்தில் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் ரெண்டு பீஸாக இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஜாயின் போட்டாலே போதும் நமக்கு பட்டி கரெக்டாக இருக்கும் பன்னெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பன்னெண்டு இன்ச்சு பின் அதோட ஹைட் வந்து அதோட ஹைட் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பத்து இன்ச்சஸ் பத்து இன்ச்சு நமக்கு பட்டிக்கு வந்து எட்டு சொல்லியிருக்கோம் மேலே வந்து பத்து இன்ச்சு பார்த்துக்கோங்க ஹைட் பத்து இன்ச்சு பட்டிக்கு வந்து நம்ம எட்டு சொல்லியிருக்கோம் மேலே வந்து மடிச்சதுக்கு ஒரு இன்ச்சு போயிடும் அப்புறம் இந்த கீழே கால் பகுதியும் பட்டியும் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு போயிடும் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து நம்ம கரெக்டாக எட்டு இன்ச்சு வரும் அதெல்லாம் போக எட்டு இன்ச்சு நமக்கு வரும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பட்டியும் அந்த தனியாக அந்த காலுக்கு வர்றது நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுன்னா நமக்கு வந்து பேண்ட் கட்டிங் வந்து அவ்வளோதான் இதோடு முடிஞ்சிடும் இனிமேல் அடுத்தாலே ஸ்டிச்சிங் வீடியோ வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் இதே பார்த்து நீங்களும் உங்கள் பேண்ட் இருந்து கட் பண்ணி வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிக்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சுடிதார் கட்டிங் வீடியோ பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த கட் பண்ண சுடிதாரை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம எப்படி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறோம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க சுடிதார் எடுத்துக்கிறோம் அதோட கால் பகுதியில் கீழேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எதனால் இந்த ரெண்டு இன்ச் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து நம்ம மடித்து தைக்கணும்ல அதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை மார்க் பண்ண இடத்துல சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் நம்ம கட் பண்ணது அப்படியே வச்சுருக்கேன் அதாவது ரெண்டு காலும் சேர்ந்தே தான் இருக்குது அதில் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு ஒரு சின்ன நாச்சு போட்டிருக்கோம் அது தெரிதா ஒரு கட் மாதிரி இப்போ அதில் அப்படியே ஒரு மடிப்பு மடித்து அதுக்கு மேலே இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சிடணும் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம மடித்து தைக்கிறோம் இந்த மாதிரி மடித்து அது மேலே அப்படியே ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் மூணு தையல் போட்டிருக்கேன் ஒருத்தர் நாலு போடுவாங்க நாலு கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் பாருங்கள் இந்த மூணு தையல் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக மூணு தையலும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி அந்த காலையும் தச்சு எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இது என்னென்னா மேலே வந்து இந்த ஜாயிண்ட் நம்ம ஒரு எட்டு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணோம்ல அந்த பக்கம் ஒரு காலோட நல்ல பக்கமோ இது வந்து இன்னொரு கால் அது ரெண்டு பீஸ் தனித்தனியாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் ஒரு நல்ல பக்கமோ இன்னொரு பீஸோட நல்ல பக்கமோ ஒன்றோட ஒன்று இருக்க மாதிரி வச்சு அந்த
பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பீஸையும் த சேர்த்து பாருங்கள் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இனிமேல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ ரெண்டு நம்ம பட் அதான் ரெண்டு பட்டு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ரெண்டு பீஸாக அந்த ரெண்டு பீஸையும் வந்து இப்போ நம்ம ஒன்றா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா அதே மாதிரி இது ஒரு பீஸோட நல்ல பக்கமும் அடுத்த பீஸோட நல்ல பக்கமும் எப்போவுமே நல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது நல்ல பக்கம் மேலே தான் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ஒரு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மார்க் பண்ண ஒரு இன்ச்சுக்கு அப்படியே கீழே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கணும் அந்த லைன் வரைஞ்சிக்கல அந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலேயே கீழே வரைக்கும் அந்த ஒரு இன்ச் இருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் தையல் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த ஒரு இன்ச் வந்து இப்படி நம்ம மடித்து த விட்டு தைச்சோமா இது இப்படி இருக்கும் இது என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ இது ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இது வந்து உள்பக்கம் அந்த ஒரு இன்ச் ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து ஃபுல்லாக மடித்து விட்டு அதை ரெண்டாக மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் பாருங்கள் எப்படி மடிக்கிறேன்னு இந்த மாதிரி மடித்து இதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் இந்த தையல் போடும்போது என்ன ரெண்டு பக்கமும் உள்ள துணியை வந்து நல்லா வி கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து விரித்து விரித்து வச்சு போடணும் அப்போ தான் நமக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் வரும் முன் பக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து மடித்து இந்த தையலையும் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் தையல் போட்டாச்சு இது வந்து முன்பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ரெண்டு பைசையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஜாயின் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே வந்து நாடா கொடுக்கறதுக்காக மடித்து தைக்கணும் அதை வந்து மடித்து தைக்கிற அப்படி மடித்து தைக்கணும் அது மடித்து தைக்கிறதுக்கு முன்னால் என்னென்ன சைடை வந்து மடித்து தைச்சிடணும் சைடில் வருதுல அந்த துணியை வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச்சுக்கு வர மாதிரி மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் ரெண்டு பக்கமே தச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே தைச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேலே வந்து நாடாக கொடுப்போம்னா அதுக்காக மடித்து தைக்கிறோம் ஒரு ஒரு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி மடித்து தைச்சிக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து மேலே வந்து எனக்கு பாருங்கள் கரைப்பகுதி தான் இருக்குது கரைப்பகுதி இருந்து அப்படியே மடிச்சுக்கணும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு கரைப்பகுதி வரல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச் மடக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு இன்ச் அளவு இருக்க மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கணும் இப்போ நான் எனக்கு ஒரு இன்ச் இருக்கிற மாதிரியே மடிச்சுக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரைப்பகுதி தான் கரெக்டாக அந்த தைக்கிற இடத்துல வரும் இப்போ முழுசாக இதை நம்ம தச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்கள் அந்த ஹோல் இருக்குது நாடாக தைக்கிறதுக்காக இப்போ நமக்கு தண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேலே பட்டி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் கீழே வந்து ரெண்டு காலையும் த ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது தான் ரெண்டு நம்ம கால் பகுதி ஜாயின் பண்ணி வச்சது இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் மெ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப் இது இதோட நல்ல பக்கத்தில் அதான் ரெண்டு கால் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோட நல்ல பக்கத்தில் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஜாயிண்ட் மேலே இந்த பட்டி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல அந்த ஜாயிண்ட்டையும் அந்த காலோட ஜாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் இந்த இன்னொரு பட்டியோட இன்னொரு சைடையும் காலோட இன்னொரு சைடு எடுத்து அதில் ஒரு பின் பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி அடுத்த சைடும் ஒரு பின் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த சைடும் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஒரு பின் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு பேண்டில் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பா பாண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுருக்கு வச்ச சுருக்கு வச்சு தைக்கிறது தான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் சென்டரில் ஒரு பின் போட்டிருக்கிறேன் அது மாதிரி இந்த சைடு ஒரு பின் போட்டிருக்கிறேன் இது அடுத்த சைடு அடுத்த சைடும் நான் அதை பின் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நமக்கு பட்டி வந்து மேலே இருக்குது இந்த கால் பகுதி கீழே இருக்குது அதை அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கிறோம் கால் பகுதி வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா நம்ம கால் பகுதியில் தான் வந்து சுருக்கு வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப் இப்போ ரெண்டும் பெண் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேப்பு வந்து இத்தனை கேப் இருக்குது இவ்வளோ அதிகமாக இருக்க துணியில் தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருக்கம் வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் எப்படி இப்போ சுருக்கு வைக்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த சுருக்க வச்சு என்ன பண்ணுறேன்னா பின் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களால் தைக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட வச்சு தைச்சிடலாம் 
நான் வந்து சுருக்க வச்சு பின் பண்ணி காட்டுறேன் அது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு காட்டணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க அது துணி கீழே வரைக்கும் அப்படி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த ப்ளீட்ஸ்லாம் அப்படி கரெக்டாக உட்காந்துக்கும் இப்படி கொஞ்சமாக எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம எல்லா ப்ளீட்ஸும் வச்சுட்டோம் அந்த சென்டர் வரைக்கும் வர மாதிரி பாருங்கள் இது ஒரு சைட்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் அதாவது ஒரு பக்கத்துக்கு நான் ப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த சைடு வைக்கணும் அடுத்த சைடு வைக்கும்போது அந்த பக்கம் திரும்பின மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் இந்த சைடு பாருங்கள் இந்த பக்கம் வச்சோமா அப்போ இந்த சைடு வந்து இப்படி இந்த பக்கம் திரும்பின மாதிரி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இந்த சைடு இருக்குது இது வந்து அந்த சைடு பார்க்க இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக ப்ளேட்ஸ் வச்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே அப்படி நேராக ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு தையலில் ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்படி நேராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு கீழே அந்த பர்டிகுலர் துணி வந்து மடங்காமல் இருக்கானும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு இப்படி அதை நீட்டுக்கு ஃபுல்லாக ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ தையல் போட்டாச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல சுருக்கு பின் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சுருக்கு மேலே இப்போ நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு தையல் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாக அப்படி பிரித்து வச்சுட்டு கீழ் பக்கமாக அந்த துணி இருக்குல்ல ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண துணி அதை கீழ் பக்கமாக தள்ளிட்டு மேல் சுருக்கு மேலே ஒரு காலின்னு சொல்கிற மாதிரி தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் ஜாயின் பண்ணிட்டோமோ இப்போ கடைசியாக இந்த சுருக்கெல்லாம் வச்ச அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு கார்னரை மடித்து தோச்சோம்ல பட்டியில் அந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் கீழே வரைக்கும் சேர்த்து ஒன்றா வச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சல அந்த மாதிரி இப்படி கிராஸாக கொஞ்சம் வர மாதிரி வச்சு அதில் ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ பேண்ட் வந்து ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் சுற்றி இந்த மாதிரி இப்படி கீழே காலிலேருந்து மேலே வரைக்கும் வந்து மறுபடியும் இப்படி சுற்றி வர மாதிரி வச்சு நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு பீஸும் வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு முக்கா இன்ச்சு விட்டு தைச்சாலே போதும் பேண்ட்டுக்கு இப்படி தான் இருக்குது இதை நம்ம தச்சு எடுத்துக்கப்புறம் கால் பகுதி வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு அளவு பேண்ட்டை வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நேற்று கரெக்டாக தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் சுற்றி இப்போ நான் காட்டினா வீடியோவில் அது மாதிரி சுற்றி ஒரு தையல் ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் தையல் தமிழச்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்